Hata mimi ni mzarendo kabisa kabisa. Asante sana Senator Government Spokesperson. Uh, nachukua nafasi hii kukaribisha uh, PS Kisiangani ambaye atakaribisha wenzake uh, wale wamemleta pande hii. PS Kisiangani tafadhali. Karibu. Tupigie makofi wakati anakuja. Asante sana, asante sana. Kabla sija ongea sana. Adani tuko hapa mwanaisha atatufundisha Kiswahili. Mambo mengi sana yanatendeka hapa. Anaweza kuongea mfulizo juu ya nyumba matibabu bila kusita sita akiongea Kiswahili sasa mahali ambapo tumeshindwa ama pengine tunatafuta neno sahihi na huu mstakabala wetu wa bottom up yeye ako tayari kusaidia lakini kile ninataka kusema ni kwamba mimi sijasindikishwa hapa kuja ku na wenzangu serikali imekuja hapa na iko hapa kuna kitengo cha serikali kiko hapa mmeona vigoko wa serikali wako hapa viongozi wale wanaosimamia utawala hapa wako hapa hao ndio wanashikilia mambo ya serikali hapa lakini sisi tunaotoka Nairobi Tukifika hapa tunawauliza mambo inaendelea hii vipi na washia tuambia kwamba mambo ni shwari. Na umeona RC wetu akiweza kudokeza mambo ya serikali hapa akiorodhesha vitu ambavyo serikali imeweza kufanya hapa na inaendelea kufanya. Sasa kwa hivyo nimeandamana tu na wenzangu hawajalishindikiza. Tumeandamana na wale wakubwa kutoka Nairobi government spokes yako hapa lakini niko na makatibu wawili ndugu zangu e, umeona kuna katibu wa wa utalii bwana Olotua John yako hapa katika wizara yetu tuko na makatibu wawili mimi na bwana engineer John Tanui yako hapa sasa kabla ya ku, kuendelea ningeweza kuwa kuwakaribisha kwa sababu sisi huwa tunatembea kama serikali moja hatuna mgawanyiko na mambo ambayo Lord anaongea ama katibu yoyote anaongea ni mambo ambayo yanawakilisha serikali nzima kwa hivyo nawaalika wakitaka waongee kimvita wakitaka waongee chichifundi waongee kimrima waongee kiamu kingwana kimtangata lakini ama waongee Kiingereza waweze kuelezea mambo mafupi tu kuhusu sehemu yao ya kazi ili basi wanipe ruhusa mimi naye nianze kuongea. Asante sana. Sasa ninaweza nataka kuanza na na, na ndugu yangu John Olotua aweze kuongea kidogo juu ya utalii hapa pwani na katika Kenya yote nzima. Asante sana. Um, asante sana katibu mwenzangu Profesa Kisiangani katibu John Tanui the government spokesman the RC na viongozi wote wa serikali wananchi wote kwa ujumla wa eneo hili la kwale na pwani kwa ujumla amjambo amjambo hebu tusalamiane kwa hewa naona kama mnanyamaza sana Asante. Kama vile sijui kama nitatoboa Kiswahili lakini wacha nijaribu. <laughs> kama vile mwanzangu amesema mimi ni katibu wa utalii na jina langu ni John Ololtwa. Asubuhi ya leo tumekuja ili tuwe pamoja na watu wa kwale tunapojiandaa kwa sherehe ya mashujaa ambayo itafanyika kesho ikiongozwa na mheshimiwa rais. 
na mimi sitakuwa na mengi ya kusema jambo la kwanza um, mambo ya utalii ni muhimu sana katika nchi yetu ya Kenya maana ni moja wapo ya, ki, ya kuinua uchumi ya nchi yetu na pia ni inaweza kusaidia mambo ya utamadini wetu na masingara yetu na mambo mazuri ambaye tuko naye kama Kenya lakini kwa sababu leo tuko kwale pengine ni sema tu jambo moja ama mbili ambayo ina inahusu kwale <coughs> county jambo la kwanza nataka kuwapongeza kwa sababu beach ya Diani kwa miaka mingi sana imekuwa eneo la lesha ama starehe pamoja na mikutano na nafikiri hata kuweka mashujaa de katika eneo hili ni moja wapo ya kuinua hapa kama amais destination Diani Beach has been endorsed as the best beach in Africa kwa upande ya usafi kwa upande ya amani na kwa upande pia ya upokesi ya wageni na kwa hivyo sisi kama utalii ama Ministry of Tourism and Wildlife kuna mambo mengi ambayo tunajaribu kuangalia katika eneo hili moja wapo ni capacity building tumekuwa tukiungana pamoja na stakeholders of the tourism industry kuhakikisha kwamba tumeweza kufanya capacity building ile watu waelewe um, vile ya kupokea wageni na yalo mambo mazuri ambayo yanaweza kufanyika jambo la pili ambayo tulifanya tulipokuja kufanya mkutano pamoja na gavana wa eneo hili ni kujaribu kuangalia yale mazuri ambaye tunaweza kuongeza ili tufutie watalii najua tuko na beach lakini pia tulisema tuongeze mambo ya utamaduni tuongeze mambo ya um, wanyamapori na tuongeze mambo ya gastronomy ama chakula zetu za Kiafrika na tayari tuna mpango ya kuhakikisha kwamba tumetambua hizo na kuhakikisha kuona kuona vile tuta tutaweza kuijenga sisi kama tourism mpya tulihusika pakubwa katika ukunda airstrip ambayo tuliweza kupatia kutoa pesa kupitia kwa tourism promotion fund ya ku expand hiyo airstrip na wakati huu kwa sababu unajua utalii inategemea mambo mengi sana moja wapo ni air travel ya pili ni mabarabara ya tatu ni mahoteli kama hisi ambaye niko na furaha sana maana nilipata ripoti ya kwamba simejaa na sio hapa kwale peke yake lakini imejaa katika nchi yetu ya Kenya kwa sababu wageni wanaendelea kukuja na kwa hivyo hiyo ukunda airstrip ambaye tuliweza ku support through the tourism promotion fund tunaasidi kuona kama kuna mambo mengine ambayo tutafanya tumeshaongea na gafana kuna mambo ya beach cleaning pamoja na street lights na pamoja na map of africa tuli identify pia kuna eneo hapa ambaye ina, ina picha kama map of africa na tulisema tutakuja kuona vile tutai tunainua just the way we want to see what we can do about Mombasa old town as an attraction site for tourism kwa hivyo mimi sitaki kusema mengi yale mambo ambaye pia tunafanya pamoja na Ministry of Transport ni mambo ya air transport anafikiri mnajua um, now we have a direct flight connection uh, fly dubai and many other airlines that are we are trying to see whether they we can have direct airlines so also to Mombasa ili tuweze ku, kupata njia ya kufanya wageni wakuje kwa hivyo kwa upande ya utalii ikimalisia sisi tuna focus mambo karibu mawili ya kwanza ni kuona tutainua namna gani zile products ambayo tuko nazo najua tuko na safari tuko na beach lakini sasa tunataka kuongeza zile pengine ambayo hatujatangaza vizuri ili tuweze kutangaza na vile professor amesema tunafanya pamoja kama utalii inategemea kila department iweze kufanya kitu ndio wageni wakuje kwa sababu lazima iguse immigration, iguse transport, iguse, iguse security, iguse county government, iguse the private sector, iguse nyinyi waandishi wa habari kama watu ambao wanapenda nchi yao. Nyinyi pia mko na jukumu 
si hata bila kuelezwa na waziri wa utalii ama PS wa utalii nyinyi pia mko na jukumu katika villages zenu ama pale mnatoka kwa identify kile kisuri ambaye iko hapo na muweze kui project because utalii ni kusema ukitengeneza ikiwe mzuri na useme iko watu watakuja tu kwa sababu sisi mimi kama PS wa utalii ile furaha yangu sana actually ni kuona wageni wamekuja wamejaa Kenya sasa hizi tuko na saidi ya milioni mbili na tunatoka end of this year tupate 2.5 million 2027 5 million lakini nafikiri mimi naanza kuwa na raha sana nikisikia tumepata watalii milioni kumi wamekuja katika nchi yetu ya Kenya kama hapa coast wedding tourism tayari tunaongea na attorney general's office kuona vile tutafungua hiyo njia ya wedding tourism i know our neighbor Uganda wanapendanga kuja hapa sana kwa mambo ya wedding tourism so sitaki kusema mengi lakini nataka kusema ya kwamba eh, mimi pia kama PS wa utalii nataka kujukua fu, fursa hii kumuunga mkono regional commissioner kwa kualika ya kwamba msienda haraka umekimaliza sherehe kesho tafadhali mubaki mimi nataka hii hoteli yangu iendelee kujaja iendelee watu wa coast hapa wale waendelee kuenjoy so please msiende kimaliza si hata mandi ni public holiday mkae kae muenjoy area hii mkifanya hivyo mimi kama PS tourism i think i will be very happy because we want to promote this region also iweze kuendelea mbele kwa hivyo asante ndugu yangu nafikiri nimejaribu Kiswahili nimejaribu sana ama namna gani sawa sawa asante